ഹലോ എവറി വൺ ഹലോ നോഫ് ട്രോയ് ഡെസ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഡാൻസിങ് എന്നുള്ള മാർഗറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പോവമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാർഗറ്റ് ആറ്റ്വുഡ് ഈസ് എ റിനോൺഡ് കനേഡിയൻ പോയറ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻ്റലിസ്റ്റ് ജനിച്ചത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോളിഫിക് എമങ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ജനറേഷൻ അവർ പിന്നെ ഒരുപാട് വർക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ നോവൽസ് എയ്റ്റീൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിംസ് ഇലവൻ ബുക്സ് ഓഫ് നോൺ ഫിക്ഷൻ നയൻ ബുക്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എയ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ടു ഗ്രാഫിക് നോവൽസ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസും അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ പേഴ്സിഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് വർക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ലിറ്ററി കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിംസ് പിന്നെ അവരുടെ മേജർ വർക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സർക്കിൾ ഗെയിം ദ ജേണൽസ് ഓഫ് സൂസന്ന മൂഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ടു ഹെഡഡ് പോയിംസ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർ അതൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ്വുഡിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസുകളായിട്ടാണ് കണക്കാ മാസ്റ്റർ പീസായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയി ആണ് ഇതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രോജൻ വാറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വനിതയായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള പോയിംസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്യൂട്ടീനെ കുറിച്ചിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അവർ മെൻ അവരുടെ ബ്യൂട്ടീനെ വിശദീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഡിസൈറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പം ഇതിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതിന് പകരം എലൻ ഓഫ് ട്രോയിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേർത്തിന് പിന്നെയുള്ള മിസ്റ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിന് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോവം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ഡസ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഡാൻസിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോവം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മോർണിംഗ് ഇൻ ദ ബേൺഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അവരുടെ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിംസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ഡസ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഡാൻസിങ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വിമൺ ഹു ആർ ടെൽ മീ ഐ ഷുഡ് ബി അഷെയ്ഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ദ ഡാൻസ് ക്വിഡ് ഡാൻസിങ് ഗെറ്റ് സം സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് എ ഡേ ജോബ് അപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അവർ ലോകം കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകളും അവരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവനുള്ള സ്ത്രീകളും അവരോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വുമൺ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ആ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോട് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ബി അഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഹെർ സെൽഫ് അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവരോട് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ബി അഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഹെർ സെൽഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ക്വിഡ് ഡാൻസിങ് അവരോട് ആ ഒരു ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പലരും ഇവരെന്താണ് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളോട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു എന്താണ് നല്ലൊരു ഡേ ജോബ് ഒരു ബാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഡാൻസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റിലായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അതിന് പകരം എന്താണ് ഒരു ഡേ ജോബ് വാങ്ങാനായിട്ട് പലരും ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് മിനിമം വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് വെരിക്കോസ് വെയ്സ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ
നെയ്ക്കഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് നെയ്ക്കഡായിട്ടുള്ള പ അങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മീറ്റ് സാൻവിച്ചുമായിട്ട് അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഇവരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ കാണുന്ന പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് അവരുടെ വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലിയെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതർ വിമൺ കാണുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെയ്ക്കഡ് മീറ്റ് സാൻവിച്ചിനെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ചെയ്ത് ധരിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യാതെ ഒരു റെഗുലറായിട്ടുള്ള ജോബ് വാങ്ങാൻ പലരും പറയാറുണ്ട് selling gloves or something instead of what i do sell you have to have talent to peddle a thing so nebulous and without material form appo avarodu pariyana gloves vilkuna joli athrathulla joli la kavumbo 8 manikur ninnu ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുന്ന ജോലി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ ഡു സെൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുന്ന ജോലി അതായത് അവരിപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി സെല്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം വേറെ വല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ മറ്റ് പലരും അവരോട് പറയാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള എന്താണ് ടാലൻറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും ഇവരോട് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ സൊസൈറ്റൽ നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു കസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ നോംസ് ഒക്കെ പ്രകാരം സ്ത്രീകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിവീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല ബാറ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എല്ലാവരും ഒരു റോങ് ആയിട്ടായിട്ട് അവരുടെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വളരെയധികം റോങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വ്യൂ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലക്ക് അവരെ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദേ ഹാഡ് സേ യെസ് എനി വേ യു കട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ഹൗ ഐ ആൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ മണി ഐ ഡു ഗീവ് വാല്യൂ അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പലരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് യെസ് എനി വേ യു കട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ഹൗ ആൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ മണി ഐ ഡു ഗീവ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ മണി അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന പണവും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് അവരുടെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് പ്രീച്ചേഴ്സ് ഐ സെൽ വിഷൻ ലൈക്ക് പെർഫ്യൂം ആഡ്സ് ഡിസയർ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഫെസിമൈൻ ലൈക്ക് ജോക്സ് ഓർ വാർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ ടൈമിങ് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് പ്രീച്ചേഴ്സ് പ്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ വിഷൻ ആളുകൾക്ക് ഓരോ വിഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ നേരെ നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും ഒരു പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർഫ്യൂം ആഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഡിസൈറിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫ്യൂം ആഡ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രീച്ചേഴ്സിനെ പോലെ ഞാനും വിഷനാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂം ആഡ്സിനെ പോലെ ഞാനും ഡിസൈറാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനും സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നവർ പറയുകയാണ് ഐ സെൽ മെൻ ബാക്ക് ദർ വേൾഡ് സസ്പീഷൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ്സ് ഫോർ സെയിൽ ആൻഡ് പീസ് മീൻ ദ ഗേസ് അറ്റ് മീ ആൻഡ് സി എ ചെയിൻസ് ഓ മാർഡർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഹാപ്പി മെന്തായി ആസ് ഇൻബ്ലോട്ട് ട്രെവിസ് ടിറ്റ് ആൻഡ് നിപ്പിൾ ആർ സിൽ കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവേ മെയിൽസ് മെയിലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അവർ പൈസ ഇറക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എവറിത്തിങ്സ് ഫോർ സെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു
angles i understand floods and earthquakes and the urge to step on ants appo ee parna lines ilakke nu parnale avare enganeyana mail aayittulla allengil avare customers aayittulla aalukal avare worshippers enganeyana avare kaanunnathu അവർ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബ്യൂട്ടിയോടുള്ള ലെസ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അവർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഐ കീപ് ദ ബീച്ച് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഫോർ ദം ബിക്കോസ് ദ ക്യാൻ ദ മ്യൂസിക് സ്മെൽസ് ലൈക്ക് ഫോക്സസ് ക്രിസ് പാസ് ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ സെയറിംഗ് ദ നോസ്റ്റിൽസ് ഓർ ഹ്യൂമിഡ് ആസ് ഓഗസ്റ്റ് ഹെയ്സി ആൻഡ് ലാംഗ്രസ് ആസ് എ ലൂട്ടഡ് സിറ്റി ഇൻ ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ വെൻ ആൾ ദ റേറ്റ്സ് ബീൻ ഡൺ ഓൾറെഡി ആൻഡ് ദ കില്ലിംഗ് ആൻഡ് ദ സർവൈവേഴ്സ് വാൻഡർ അറൗണ്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഗാർബേജ് ടു ഇറ്റ് and there is only bleak exhaustion speaking of which it's the smile uh, smiling tires me out the most this and the pretense that i can't hear them and i can't because i am after all, after all a foreigner to them appo avade verna mail allengil avare customers ennu parnal avare last fulfill cheyan vendi mathram verna aalukalana avarku ennu parnal adinu vendi mathram verna varanu and alla കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ദർ ഈസ് ഓൺലി എ ബ്ലീക്ക് എക്സോഷൻ ആൻഡ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല സ്മൈല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അവരെ അവരെക്കുറിച്ച് പലരും മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും സ്മൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ആണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇവരെക്കുറിച്ച് പലരും പലതും പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും അവർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ആൻഡ് ദ പ്രിറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദം ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ബിക്കോസ് ഐ ആം ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ഫോറിനർ ടു ദം അപ്പോൾ ഇവരെക്കുറിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇതൊന്നും കേൾക്കാത്തതായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊരു ഫോറിനർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദ സ്പീച്ച് ഹിയർ ഈസ് ഓൾ വാട്രി ഗെറ്ററൽസ് ഒബ്ലി ഒബ്വിയസ് ആസ് എ സ്ലാബ് ഓഫ് ഹാം ബട്ട് ഐ കം ഫ്രം ദ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് വർ മീനിങ്സ് ആർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്ലി ഐ ഡോൺ ലെറ്റ് ഓൺ ടു എവറി വൺ ബട്ട് ലീൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഐ വിസ്പർ യു മൈ മദർ വാസ് റേപ്പ്ഡ് ബൈ എ ഹോളി സ്വാൻ ഇവിടെ അവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ഐ കം ഫ്രം ദ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ദൈവങ്ങളുടെ അവരുടെ ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ഹെലൻ ഓഫ് സ്ട്രോയ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് അതായത് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പ്രകാരം ലെഡ ലെഡയാണ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയുടെ മദർ ലെഡേനെ ഒരു സ്വാനിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് സുയൂസ് ദൈവം അതായത് ഗോഡ് സുയൂസ് ഒരു സ്വാനിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ലെഡനെ റേപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഹെലൻ ലെൻ ഓഫ് ട്രോയ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ലോകത്ത് പോലും എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് താൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് യു ബിലീവ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് മീ ഔട്ട് ടു ഡിന്നർ ദാറ്റ്സ് വി ടെൽ ഓൾ ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് ദർ ആർ ഷുവർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ് ബേർഡ്സ് അറൌണ്ട് ദർ നോട്ട് ദാറ്റ് എനി വൺ ഹിയർ ബട്ട് യു വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ അവരിന് പറയുകയാണ് പലവരോടും ഇനി അവർ പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഡിന്നറിന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവരാഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് തനിക്കും ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ഒരു നോർമൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലുള്ള ലസ്റ്റ് കാരണം തന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരു ഡിന്നറിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യു ക്യാൻ ടേക്ക് മീ ഔട്ട് ടു ഡിന്നർ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ടെൽ ഓൾ ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് ദർ ഷുവർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ് ബേർഡ്സ് അറൗണ്ട് ദർ നോട്ട് ദാറ്റ്
പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിന്നറിന് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നോട്ട് ദാറ്റ് എനി വൺ ഹിയർ ബട്ട് യു വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കോളണം എന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് റീഡറോട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഓദർ പറയുന്നത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വുഡ് ലൈക്ക് ടു വാച്ച് മീ ആൻഡ് ഫീൽ നത്തിങ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണാൻ ഇഷ്ട കാണാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം അതായത് അവരുടെ ബോഡി കാണാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയുടെ ബ്യൂട്ടി കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ആൻഡ് ഫീൽ നത്തിങ് അവരോട് ആ ഒരു ബോഡിയോടുള്ള ലെസ്റ്റ് മാത്രം അല്ലാതെ അവരോടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സും അവർക്ക് തോന്നാറില്ല അത്തരത്തിലുള്ള അവരെ കാണുമ്പോൾ ദേ റെഡ്യൂസ് മീ ടു കമ്പോണൻസ് ആസ് ഇൻ എ ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറി ഓർ എബറ്റ് ഓയിൽ അപ്പോൾ അവർ കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് താൻ ചെറുതായി പോകുന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ക്രഷ് ഔട്ട് ദ മിസ്റ്ററി വാൾ മീ അപ്പ് അലൈവ് ഇൻ മൈ ഓൺ ബോഡി ദ ഹർ ലൈക്ക് ടു സീ ത്രൂ മീ ബട്ട് നത്തിങ് ഈസ് മോർ ഒപ്പാക്ക് ദാൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി ലുക്ക് മൈ ഫീറ്റ് ഡോൺ ഹിറ്റ് ദറ്റ് മാർബിൾ ലൈക്ക് ബ്രത്ത് ഓർ എ ബലൂൺ ഐ ആം റൈസിങ് ഐ ഹോവർ സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഇൻ ദ എയർ ഇൻ മൈ ബ്ലേസിങ് സോ ആൻഡ് എഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് യു തിങ്ക് ഐ ആം നോട്ട് എ ഗോഡസ് ട്രൈ മീ ദിസ് ഈസ് എ ടോച്ച് സോങ് ടച്ച് മീ ആൻഡ് യു വിൽ ബേൺ അപ്പോൾ ലസ്റ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന അവർ അവർ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ താനൊരു റെഡ്യൂസ് കോക്ക് ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറിയിലെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ചെറുതായി പോകുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കശാപ്പ് ശാലയിൽ വന്ന് പെട്ടതുപോലെ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജീവനോട് കൂടി തന്നെ അവരെ ക്രഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹർ ലൈക്ക് ടു സീ ത്രൂ മീ ബട്ട് നത്തിങ് ഈസ് മോർ ഒപ്പാക്ക് ദാൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി അവർ അവർക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എന്നെ കാണാനാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിലുപരി എൻ്റെ ബോഡിയോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻസ് ലുക്ക് മൈ ഫീറ്റ് ഡോൺ ഹിറ്റ് ദ മാർബിൾ ലൈക്ക് ബ്രത്ത് ഓർ എ ബലൂൺ അത് മുതൽ ടച്ച് മീ ആൻഡ് യു വിൽ ബേൺ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നോടുള്ള സ്വയം ആ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് അവർ പറയുകയാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഹോവർ സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഇൻ ദ എയർ ഇൻ മൈ ബ്ലേസിങ് സ്വാൻ എഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു സ്വാൻ എഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയുടെ യഥാർത്ഥ ബേർത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ലഡേനെ സ്യൂസ് ഗോഡ് സ്യൂസ് റേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ജനിക്കുന്നത് ലഡ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ആയിട്ട് താൻ മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താനും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗോഡസ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗോഡസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നൈറ്റ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു ബാറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാർ ടെൻഡറാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞാനും ഒരു എന്താണ് ഗോഡസ് തന്നെയല്ലേ എന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ് യു തിങ്ക് ഐ ആം ആൻ ഐ എം നോട്ട് എ ഗോഡസ് ട്രൈ മീ ദിസ് ഈസ് എ ടോച്ച് സോങ് ടച്ച് മീ ആൻഡ് യു വിൽ ബേൺ അപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഞാനും ഒരു ഗോഡസ് തന്നെയാണ് യു തിങ്ക് ഐ ആം നോട്ട് എ ഗോഡസ് എന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ടച്ച് മീ ആൻഡ് യു വിൽ ബേൺ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല യു വിൽ ബേൺ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ
ഈ ഒരു ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയിനെ മറ്റുള്ള ഫീമെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ കാണുന്നതെന്നും ഇനി തേർഡ് സെക്ഷനിൽ അവർ തന്നെ സ്വയം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്ന ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു റോങ് ആയിട്ടില്ല ജനറലി എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ എടുക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേറെ വല്ല ജോലിയും ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീ ആളുകൾ പോലും ഇവരെ വേറെ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ വേറൊരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആളെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഇവരോടുള്ള ഒരു നല്ല ഇമോഷൻസ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അവർ പോലും എന്താണ് ഇവരെ വേറെ രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് സൊസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രീ ക്രിയേറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റിലാണ് അവർ അവരെ ഫീമെയിൽസ് പോലും കാണുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി റോങ് ആണ് റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ണിൽ കൂടെയാണ് സ്ത്രീകൾ പോലും അവരെ കാണുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ പോയിറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനീൻ ബ്യൂട്ടി അവരുടെ ബ്യൂട്ടീനെ മെയിൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അവരുടെ മെയിലായിട്ടുള്ള ഗെയ്സ് മെയിൽ ഗെയ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ഓരോ ബോഡി പാർട്സിനെയും മെയിൽസ് മെയിൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെറും ഒരു ലസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഫീമെയിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അവരെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഫീൽ നത്തിങ് അവർക്ക് നേരെ ഒന്നും അവരുടെ ബോഡിയോട് മാത്രമുള്ള ഒരു ലെസ് ഫുൾ അട്രാക്ഷൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ അവർ സ്വയം തന്നെ ഒരു വുമൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടി ഇതിൽ ഓർഡർ നമുക്ക് തരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ റോങ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടി ഇതിൽ ഓദർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു ഹൂ ദേ ആർ ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു കൺഫേം ടു ദീസ് ഇമേജ് അവർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ സൈ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ എൻഡിങ് ലൈൻസിൽ തൻ്റെ മേലെ ആരെങ്കിലും കൈവെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരൊരു ഗോഡസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗോഡസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിനുള്ള ഒരു സൈനായിട്ടാണ് അതായത് തനിക്കും എന്താണ് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള കറേജസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ യു തിങ്ക് ഐ എം നോട്ട് എ ഗോഡ് എസ് ട്രൈ മീ ദിസ് ഈസ് എ ടോച്ച് സോങ് ടച്ച് മീ ആൻഡ് യു വിൽ ബേൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ റെഫറൻസിനായിട്ട് എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും താ